سلیکٹڈ ہونے کا خون ہماری رگوں میں نہیں البتہ لاہور میں خاندان کے بارے میں سلیکٹڈ ہونے کی تاریخ ہے بلاول بھٹو روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر بھی کلک کریں پیپلز پارٹی لانگ مارچ کے لیے تیار تھی استعفوں کو کس کے مشورے سے لانگ مارچ کے ساتھ جوڑا گیا پی ڈی ایم کو متحد رکھنے کی کوشش ہوگی پیپلز پارٹی تین نسلوں سے گہرائی ہے سب کا بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے چیئرمین پیپلز پارٹی کی وفد کے ہمراہ منصور احمد سراج الحق سے ملاقات سیاستدانوں بیوروکریٹس ججز اور جرنیلوں سب کا احتساب ہونا چاہیے اپنے ہی لوگ احتساب کرنے پر مامور نہیں ہونے چاہیے امیر جماعت اسلامی سات دہائیوں میں پہلی حکومت ہے جس نے چیف الیکشنل کمشنر سے استعفیٰ طلب کیا الیکشن کمیشن کو مالی خود مختاری بھی حاصل ہونی چاہیے سراج الحق پیپلز پارٹی کے چیئرمین ملاول بھٹو زرداری نے استعفے کو لانگ مارچ سے نتھی کرنے پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی لانگ مارچ کے لیے تیار تھی استعفوں کو کس کے مشورے سے لانگ مارچ کے ساتھ جوڑا گیا پورا پاکستان جانتا ہے کہ چھبیس مارچ کو لانگ مارچ کی کال کیوں واپس لی گئی پی ڈی ایم کو متحد رکھنے کی کوشش ہوگی پیپلز پارٹی تین نسلوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ سب کا بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کے وفد میں یوسف رضا گیلانی راجا پرویز اشرف نیر بخاری کمر زمان کائرہ فیصل کریم کنڈی سعید غنی قاسم گیلانی سید مرتضی حسن شریک ہوئے جبکہ جماعت اسلامی کی جانب سے لیاقت بلوچ فرید پراچا اور امیر العظیم سمیت دیگر موجود تھے ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال با اختیار اور خود مختار الیکشن کمیشن کے قیام انتخابی اصلاحات مسئلہ کشمیر سمیت سینٹ کے معاملات کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا دونوں جماعتوں کی قیادت میں اتفاق رائے پایا گیا کہ مہنگائی کی وجہ سے عوام کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے اور اس وقت معیشت کے حالات انتہائی سنجیدہ ہیں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ میں سراج الحق کا شکر گزار ہوں جنہوں نے جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر میں ہمیں خوش آمدید کہا پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی تاریخ ہے پاکستان کی تاریخ اور جمہوریت کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے ہم اپنا اپنا سیاسی نظریہ تو ضرور رکھتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سیاستدان انتخابات کے دنوں میں ضرور اختلاف رکھیں لیکن ہمیں اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے ملک کو درپیش مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے اور اپوزیشن کے لیے زیادہ ضروری ہے جس پر ہم مل کر کام کر سکتے ہیں اور عوام کے مسئلے حل کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی سے ایک ایک نقطے پر گفتگو ہوئی ہے انتخابی اصلاحات احتساب کشمیر کی آزادی پر پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا نقطہ نظر ایک ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ انتخابی اصلاحات پر قومی اتفاق کی رائے قائم ہونا چاہیے کشمیر کے حوالے سے جو کردار حکومت ادا نہیں کر سکی ہمیں مل کر کرنا ہوگا ہم کشمیر پر ایک موقف رکھتے ہیں حکومت وہ کردار ادا نہیں کر رہی جو کشمیر میں جو ظلم ہوا ہم سب آپس میں بیٹھ کر کشمیر کی عوام کے لیے ہاتھ میں ہاتھ ملا سکتے ہیں حکومت منافقت کر رہی ہے عمران خان ایک دن مودی کو ہٹلر کہتے ہیں اور دوسرے روز ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں ملک کی خارجہ پالیسی اور دیگر معاملات پر قومی اسمبلی میں بات ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ چیئرمین سینٹ کا انتخاب یوسف رضا گیلانی جیت چکے ہیں عدالت میں کیس لگ چکا ہے ہمیں انصاف ضرور ملے گا انہوں نے کہا کہ استعفوں کو لانگ مارچ کے ساتھ کس کے مشورے سے جوڑا کیا پورا پاکستان جانتا ہے کہ چھبیس مارچ لانگ مارچ کی کال کیوں واپس لی گئی پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کی پوری تیاری کی ہوئی تھی پی ڈی ایم کو متحد رکھنے کی کوشش ہوگی لانگ مارچ کو تاخیر کا شکار نہیں کرنا چاہیے تھا ہمارے کمرے اسلام آباد میں بک ہو چکے تھے کس نے کہا تھا استعفوں کو لانگ مارچ سے نتھی کریں کچھ ہمارے دوستوں کا خیال تھا کہ ضمنی الیکشن میں بھی نہیں جانا چاہیے لیکن نتائج آپ کے سامنے ہیں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی تین نسلوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ سب کا بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے نیب کی بنیاد کے دن سے موقف رہا ہے یہ عامر کا بنایا ہوا ادارہ ہے یہ صرف اپوزیشن کے خلاف کام کرتا ہے ایک طرفہ احتساب کے نتیجے میں کرپشن میں اضافہ ہوا انہوں نے کہا کہ معاشی بحران بہت سنجیدہ ہے بلاول بھٹو نے کہا ہماری رگو میں سلیکٹڈ ہونے کا خون نہیں البتہ لاہور میں ایک خاندان کے بارے میں سلیکٹڈ ہونے کی تاریخ ہے امیر جماعت اسلامی نے پیپلز پارٹی کے وفد کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ خوشحال پاکستان سب کی ضرورت ہے جماعت اسلامی ایک جمہوری جماعت ہے اور ہمیشہ یقین کوشش کرتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو عوام کی رائے ان کی اہمیت ہو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان اہم ایشوز پر ڈائلاگ اور مشاورت ہو پاکستان میں جو حکومت قائم ہے اسے گیارہ سو دن گزر گئے اور ان دنوں میں عوام کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہوا اور اب حکومت چاہتی ہے کہ ایک تابدار الیکشن کمیشن ہو ایک وفادار عدالت عظمہ ہو اور ان کی ہر بات پر تصدیق کرنے والی اور اس کو بہتر اور صحیح کرنے والا ایک میڈیا موجود ہو لیکن ہم سمجھتے ہیں جمہوریت اور پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے خوشحال پاکستان کے لیے آزاد عدلیہ الیکشن کمیشن اور آزاد میڈیا کی ضرورت ہے اور ان اداروں کو قابو کرنا آمرانہ سوچ ہے اس لیے جماعت اسلامی سمجھتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان آزاد بھی ہو غیر جانبدار بھی ہو بابکار بھی ہو اور یہ کے
اور شام کربلا منانے پر مجبور ہو جاتے ہیں الیکشن کمیشن کا باختیار ہونا ضروری ہے الیکشن کمیشن حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کا بھی پابند نہ ہو اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک سم مواقع میسر ہوں حکومت دینا عوام کا کام ہے اور ایک ادارے کی مرضی نہیں چلنی چاہیے جب تک اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے ہمارے ملک میں جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی تو پاکستان مضبوط نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ ہمارے جس نقطے پر زیادہ بات ہوئی کہ ہمارا پاکستان الیکشن کمیشن مضبوط ہو پہلی بار حکومت ہے جس نے الیکشن کمیشن سے استعفی کا مطالبہ کیا سات دہائیوں میں یہ واقعہ کبھی نہیں دیکھا کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے سے استعفے کا مطالبہ کرتا ہو دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات تو موجودہ چیف الیکشن کمشنر نے نہیں کرائے بلکہ ان کی تقرری اس حکومت کے دورانیے میں ہوئی اگر فیصلے ان کی مرضی ان کے مطابق ہوں تو الیکشن کمشنر استعفیٰ دے یہ سوچ عامران ہے اور یہ رویہ جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہے ہم چاہتے ہیں الیکشن کمیشن مالی لحاظ سے بھی خود مختار ہو جس طرح سپریم کورٹ خود مختار اور آزاد ادارہ ہے انہوں نے کہا ان کے مطابق انتخابی اصلاح ضروری ہو جائیں یہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل دو سو بائیس کا تقاضا ہے کہ انتخابی اصلاحات ہوں اور انہیں بہتر سے بہتر بنایا جائے بلاول بھٹو سے اس پر بات ہوئی ہے کہ جمہوریت مضبوط ہو تو انتخابی اصلاحات کی طرف جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ دو سو پچاس سالوں سے ایک ریاست قائم تھی جس کا نام کشمیر تھا اس حکومت کے آنے کے بعد بھارت نے کشمیر پر قبضہ کیا اور اسے اپنا حصہ بنایا عمران خان نے کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا سلطان ٹیپو بنوں گا اس عرصے میں زبان کی حد تک تقریر کی حد تک بات کی گئی لیکن حکومت نے عملی اقدام نہیں اٹھایا اگر پاکستان میں اتفاق رائے ہے تو وہ کشمیر کی آزادی ہے یہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اگر کشمیر آزاد نہ ہوا تو ہماری طرف جتنا پانی آتا ہے سارا پانی ختم ہو جائے گا اور پاکستان اور پنجاب خاص کر بنجر بن جائے گا کشمیر کی آزادی چوائس اور آپشن نہیں ہماری شارک ہے